മുതൽ ചാലിശ്ശേരി വരെ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന മാർത്തോമ സമൂഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഈ ഇടവക വികാരിയായി റെവറൻറ്റ് ഫിലിപ്പ് ഉമ്മൻ നിയമിതനായി എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഈ ഇടവകയിൽ വികാരിയായി ഇരിക്കെ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ എപ്പിസ്കോപ്പ പദവിയിലേക്ക് തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി അറുപത്തെട്ട് വർഷത്തെ സമാനതകളില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം നൂറ്റി മൂന്നാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു പ്രണാമം ഒരു വർഷം തികയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ സഭ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നു വേദി സെൻറ്റ് തോമസ് മാർത്തോമ ചേർച്ച് ഇടവക പാറ്റൂർ for the kind attention of the audience we will begin the program soon the governor arrives all will be requested to rise from your seats for the national anthem which will be followed by our opening prayer only then the audience is requested to be seated
Shall we all rise? Reverend Joseph Mar Barnabas, our Suffragan Metropolitan, request all to kindly stand for the prayer. Adiram Thiru Milata Deume Nal Viral Nila Mulla Urukacha is in a method in younger Jivigin Manoharama, whom you are in the Sutritu Manshne Sutritu Yangal Gajanipan or Kalam Uriki, Mada Vidakaletanu. Kudumangal Menu, Jeepa and the Chitipadical Thunder. They may in the Arian Vendi or the Savay. In the Manasala can read to Vedu, a Latin Vere, that Shaganai, Esune, Yankatanun to Stotram. Satyun Thermo Nidimla, part of the Pumil, Jenipan at the other trap Hagim. Ela Matasuru in Jern, Samukhatur Jern, then the service of Shuad in Jern, the Jeepan, Yankurukana, Nalla, and the Pongal Kuvendi Stotram. Kala Galangal, Tirisabe, Maypana, Pidakin Mare, Yang Katarina, the Ume, Our Lord and Yangal, Nine Mansla Kanum, Arian, Benthapudan, Jeepanum, Shakti, Belum, Kurbin, the Nunus Totrum, Yangal Pidava Irna, Philippos Marcus, Sosa, Marthama, William Matrabulita, the Remainer of the Stotrum, Tanima, Jeeva, and Adehede, Udamiake, the Ume, Angaki Studi, Adehede Rude. Younger Kakata, Vajanath in the Prasakti, Kali Gama, Jeepan, a prayer. The law of his Nehipan, Kadidan, La Velia, Kurva, Ella, the Hedro and Yangal Manasila Kello, Mutimu, Vaisura, Jeevich, Tanima, Jeevith, and Udamea, get the remaining order that they may and the Kastudi. Neta the Asan Lude is Samukhut, they are on the Katupani Jedo and Stotram. A law of Rada Pan and Makalarnum, a law in Tamil Savodran Lanum, Yangla Kuda Kuda Padipichello. A law in Tamil Bentipik and Kani. One day, we have a third of the wound, they may not get to the but to be in your cartano to be in any care is from Apostle Lai Paulus for in the volley. Younger than Wangi boy, they were sent the Lyrikina, the remaining or the stotrum. In the Alkan Yangada, Pidawa, Matrapoda, the remaining room, one day, Pidakan Marudum. Pidawa, I can miss Bava, the remaining room. Younger, I pray for the governor road in Cherna. He is a man until Pangadana, Karinathan is stotrum. Younger Vaidiri, Sava, Governor Chumadakari. Angangle, Vishas and Samuhude, Ella or the Stotram. In the Taikudi, they were Gurbe, they were Garinu, they were Samadhanu, Yang Lava Rudu put it in a way. Out of the Nanya Disham of each, Yang Lashiro the Kanome, in the Yang Katana, Ekudivirum, Kutai make his daughter, Tamil Tamilum, they may name Marlow and the Tilvaluan, the Lamukandra Makita no Stotram, Kartav and the Tirnam Til Pratikin, Kurbe and I, Kalkaname. Request Reverend C. V. Simon, our Sabha Secretary, to welcome this August gathering. Aradhinaya, Gova Governor, Sri P. S. Sri Dhanbulla, Sir. Adhinaya, 
Martoma Metropolita Trimeni, Atinada Cardinal Basilius Clemis Catholic Ababa Trimeni, Aviva Niraya Trimeni Mare, Vania Vaidiga Sreshtare, E. Sadasene Sambanama Kirikina, Sahodri Sahodrangle Lavarkum, Deonamatil Sneha, Vonane. Denmark, Precious Tamaya, Copenhagen Cathedral in the Palimedil, Polarevetis Tamaya, Utidanaya Christu in Deru, Perdima, Unda, Bishop Prasutanaya, Silpi, Bolton, Normicha, Perdime, another, Provoda Gampiramai, Siresum, Tanda Karangalum, Aga Shate, Quirti, Logate, Nokuna, Esu Devan, Kalimanil, Tirta, Perdima, Kanda Trupti Ode, Silpi Ratril, Urangi Ravile, Silpi Unarno Nokia Paul Pradime Ude, Sires Kunine Irigarangalum, Kedo Tatung Irik in the Kai Chakandu Ade Hankarana Mansilaki Kalimandine, Jalam Sam Kudi the Wonder Patiadan Ini Uri Pudia Silpa Mundakunilla Tanda Mumble Utidana Christu Pududai Ruba Patrigan, Ada Kanivin Deim, Sivigari Deim, Pradirubamai, Vetista Rubamai, Avade, Pradishtika Betu Snakat and Dananavil, Sirus Namiche, Irigarangalum Niti, Sarvareim, Nanjo de Chartabudicha, Elavarkum, William Metropolite Turna, Maha Edean. Patma Bhushan, Dr. Philippos Marcus Ostam, Martha Ma Metropolita, Trimenude, Pradama Anismarana, Samela Natalana, Namal, Samandikinode, Sophia Vigamaya, Vishutiode, Chameng Lundu Milade, Abineng Lilade, Anivaja Rode Kradetil, Snekatinde, Vishutiode, Altair Durta, Maha Edeen, Ella Arthatilum, Irivadam Utandinde, Idihasam in the Visheshi Pikavana, Trimeni, Darsenang kundum, fashionang kundum, sneha pravartigal kundum, nama nirandaram prajodhi pichitunda. Midil apoorum karunibum, madil madhuribum, chundil punjiriyum, vakil valsilibum, mukatta prasadabum, ullil tulumbanna snehu, ellam samanne ipikin na nitya vasandamai thirimeni nammil naranya nilkunnu. Daiva sneha tende sugandam paratiya pumaram. Urikilum Anayata, Visutude Rulakumarem, E. Pradama Anismarana Samalanum, Name Samandice, Lucas Maranaude, Samayamala, Madura Smaranaude, Nimishamana, Viogatinde, Vedanagal, Ayabarakana Samayamala, Niogangal, Etedakana, Nimishangalana, Muhurtangal Arn, In the Elevary. Martama Savayude, Peril, Swagadan Chiga in the Kartavitileke, Nan Provesikian. E. Samelatin de Addition, Malangara Martama Savayude, Parama Addition, Abhivine Doctor Theodosius Martama Metropolita, Trimini, Vaidiga Vurtie, Deviga Nioga Mai Kanda, Sabeke, Sajiva, Nedruton Dalguna, Trimenian. I say Tilum, Avish Karatilum, Darsanatilum, Prayoga Dilum, Vetisana, Trimeni. Kalatin de Spandangale, Sasushman the Rishikuim Adinod Kriat Magamai, Pradigari Kinjivan, Anidar Sadharnamai, Kaliver, Devam Kaninian Algatola, Edeas Reston Suvisatin de Tijuala, Anaya the Sushikan the Trimenil Desandriaya, Uru Agola Missionary Bishop Sajivamai, Naranjanal Kunu Sudarium, Suviktomai, Jivida Darsinum Midatum Kritilim, Acharako Naranya, Karma Yogi Nava Samani de Uda Satirical Tiricharine, Save, Dautitin de Putan Sarani Lake and Ekina, Martoma, Saveude, Americaren, Abivania, Theodosius Martoma, Metropolita Trimini, Ivedi Lake, Sakarsham, Swagadam, Chain. Adrenaya, Gova Governor, Sri P.S. Sridhar and Belasar, Indian Dastitile, Samunada, Neda. Pragal Panaya, Abhivashagan, Saki Tigaran, Uri Dasani Ladium, Grandangal Rakartava, Anigrihida, Prabhashagan, Saukur Dangalil, Sambanan, 
എന്നീ നിലകളിൽ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായ ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ മാർത്തോമ സഭയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയമെത്ര പുലിത്ത തിരുമേനിയുടെ ആത്മമിത്രവുമാണ് വെൺമണി സ്വദേശിയായ സാർ വെൺമണി മാർത്തോമ ഹൈസ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തിന് വക നൽകുന്നു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം മതാതീത കാഴ്ചപ്പാടോടെ മനുഷ്യനന്മലാക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മുതൽ ഗോവ ഗവർണറായി ധീരമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നു ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയെ ഗുരുതുല്യം ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ തിരുമേനിയുടെ പ്രഥമ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ മാർത്തോമ സഭ ഒന്നടങ്കം അഭിമാനിക്കുന്നു സഭയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ആരാധ്യനായ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ അമരക്കാരനായ ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ ചരിത്രജ്ഞൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർവകലാശാല അധ്യാപകൻ എഴുത്തുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയനാണ് കാലിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്കോട് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫിലോസഫിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി സാമൂഹ്യ ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ആലുവ യു സി ഡൽഹി ജെ എൻ യു എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലർ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി ആറ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി മുൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനുമായി ഗാന്ധിയൻ ദർശനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട ജീവിത ദർശനം നയിക്കുന്ന രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാർ അഭിവന്യ ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനിയുടെ തിരുമേനിയുമായി ധാരാളം വേദികൾ പങ്കിടുകയും സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്തെ ടി എം എ എം ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെൻ്റർ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഒരു റിസർച്ച് സെൻ്ററായി ഉയർത്തുന്നതിൽ അതുല്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചു ഇന്നത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറിനെ അസാന്നിധ്യത്തിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാറ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലിമീസ് കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അത്യുന്നത കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി മാർത്തോമ സഭയെയും മെത്രാപ്പോലിത്താമാരെയും സ്വന്തം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സ്നേഹപിതാവാണ് സീറോ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നുള്ള പ്രഥമ കർദിനാൾ ആണ് അഭിവന്യ തിരുമേനി കർദിനാളായിട്ട് പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സമയമാണ് ഇത് അനന്തപുരിയുടെ കാവൽ പിതാവായി സഭയ്ക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിര നേതാവായി ജനകീയനായ നല്ലിടയനായി നമ്മുടെ ഇടയിലെപ്പോഴും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന തിരുമേനി ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയെ പിതൃതുല്യം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ഇടയനാണ് ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയെ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ നിപദ്രാസനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനും സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ മുഖ്യ കാര്യദർശിയുമായ സൗമ്യ സൗമ്യ ദീപ്ത സംഭാഷണത്താൽ എല്ലാവരുടെയും മനം കവരുന്ന മാർത്തോമ സഭയുടെ സഫ്രകൻ മെത്ര പോലീത്ത അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ബർണവാസ് തിരുമേനിയെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ അടൂർ കോട്ടയം കൊച്ചി പദ്രാസനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനായി സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിവന്യ തിരുമേനിയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷനും മാർത്തോമ യുവജനസഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനി സമ്മേളനത്തിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിവന്യ തീത്തോസ് തിരുമേനിയെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ സീനിയർ വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻ ജോർജ് മാത്യു കി കിഴൂർ അച്ഛൻ ഇന്നത്തെ വേദിയിലുണ്ട് അച്ഛനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ വികാരി ജനറൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏബ്രഹാം സാമുവൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ ആത്മായ ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജൻ ജേക്കബ് സാർ സന്നിഹിതനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ ജേക്കബ് സാറിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിനെല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തത് പാറ്റൂർ സെൻറ് തോമസ് മാർത്തോമ ഇടവകയാണ് ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് ജോർജ് അച്ഛൻ ഈ സമ്മേളനത്തിന് കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് ജോർജ് അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ പാറ്റൂർ പരുത്തിപ്പാറ ഇടവുകളിലെ ഗായക സംഘ അംഗങ്ങൾ മാർത്തോമ സഭ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മണ്ഡല അംഗങ്ങൾ സഭയുടെ മുൻ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ മുൻ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പദ്രാസന സെക്രട്ടറി റവറൻ ഡാനിയൽ വർഗീസ് ട്രഷറർ ജോൺസൺ എബ്രഹാം പദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ പാറ്റൂർ ഇടവകയുടെ ചുമതലക്കാർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നേതൃനിരയിലുള്ളവർ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു അവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സദസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും സഭയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനം മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പത്രപ്രവർത്തകരെയും മീഡിയ മറ്റ് പ്രവർത്തകരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ സ്വാഗത വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു താങ്ക് യു അച്ഛൻ നൗ വി ഹാവ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് ബൈ മോസ്റ്റ് റെവറൻ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെട്രോപോളിറ്റൻ സമാധാനീയനായ ഗോവ സംസ്ഥാന ഗവർണർ യുവർ എക്സലൻസി ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സുരിയാനി സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ ബസേലിയസ് ക്ലിമിസ് ബാബ തിരുമേനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതായിട്ടുള്ള അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് ബെർണബ സഫ്രകൻ മെത്രാപുരത്ത തിരുമേനി അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിമാരെ വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാരെ സഭാ സെക്രട്ടറി അൽമായ ട്രസ്റ്റി എഡവ വികാരി എന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതല്ല പ്രിയമുള്ള ഏവരുമേ ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം സമാനതകളില്ലാത്ത ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിച്ച മലങ്കരയുടെ വലിയ ഇടയൻ പത്മഭൂഷൺ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപുലത്തായുടെ ജീവന ഇടങ്ങളെയും ദർശന ലോകത്തെയും സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങളെയും ദൗത്യ മേഖലകളെയും വരും തലമുറയ്ക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സഭയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാരക പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ആദരണീയനായ ഗോവ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറാണ് കാലികമായുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണപരമായ രംഗങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ സാമുദായിക ഇടപെടലുകളിലും നവമാനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സാറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർത്തോമ സഭയോടെ വളരെ അടുത്ത സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഇടപെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണർ വളരെ അടുത്ത സമയത്ത് സഭയിലെ മല്ലപ്പള്ളിയിലെ ഒരിടവയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയും എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തത് മംഗലാപുരത്തുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവിടം വരെ വന്ന തനിക്ക് മാർത്തമ്മ സഭയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ വിട്ട് പോകുന്നതിനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയും അതിനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തി സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നതായുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ അവിടെ എത്തി സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ 
അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തത് ഈ ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടും നന്ദിപൂർവ്വവും സ്മരിക്കുകയും സഭയുടെ പേരുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരം പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണറിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഭിയോന്യ ക്രിസ്തോസ്റ്റം മാർത്തമ്മ വലിയമത്ര പൊൽത്ത തിരുമേനിയുമായി ഇഴയടുപ്പമുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഗവർണർ വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് ഇന്നും സമയം കണ്ടെത്തി ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മെ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ നേരം കാണുകയില്ല എന്നത് വന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി സമയം കണ്ടെത്തി ഇന്ന് സന്നിഹിതനായി ഈ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണത്തെ ഏറ്റവും ധന്യമാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവ ഗവർണറോട് നാമെല്ലാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഭയുടേതായുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധന്യരാക്കുന്ന അഭിവന്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ ബസേലിയസ് ക്ലിമീസ് കത്തോലിക്ക ബാബ തിരുമേനി മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു ഉറ്റമിത്രമാണ് തന്നെ മല്ല അഭിവന്യ ക്രിസ്വാസ്റ്റം തിരുമേനിയുമായി ബാബ തിരുമേനിക്കുള്ള ഹൃദ്യമായുള്ള ബന്ധം തിരുമേനി ജീവനോടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിലും ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നൊരു പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസുമായിട്ടാണ് തിരുമേനി വന്ന് ചേർന്നത് ഇവാനിയസ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള മാർത്തമ്മക്കാർക്ക് ശവമടക്കം സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായാൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ട് നിർമ്മിച്ച് ഫാമിലി വോൾട്ട് നിർമ്മിച്ച് അതിലടക്കം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു അനുവാദം അതിൻ്റെ എം ഒ യു തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തന്നെ സഭയ്ക്ക് തിരുമേനോടുള്ള നന്ദിയുടെ വാക്കുകൾ പറയുവാനായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിലുള്ളത് എൻ്റെ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വന്തം സഭയെ പോലെ തന്നെ ഈ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും ഈ സഭയുടെ ജനത്തിൻ്റെ വേദന തൻ്റെ വേദനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നെഞ്ചിലേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ചിത്രകാരനും പ്രൊഫസറും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറാണ് ഇന്ന് പ്രഥമ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു കോട്ടയത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മളുടെ ടി എ എം ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ചേർക്കപ്പെടണം എന്നത് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടതായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറ് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തത് സഭയുടെ പേരിൽ ഈ അവസരം ഞാൻ ഓർക്കുകയും സഭയുടെ സന്തോഷവും നന്ദിയും ഞാൻ ഈ അവസരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥ്യമരുളുന്ന പാച്ചു സെൻറ്റ് തോമസ് മാത്തമ്മ ഇടവയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപത്തി ഒന്നിലെ കാലയളവിൽ ഈ ഇടവയുടെ വികാരി എന്ന നിലയിൽ കാലം ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസ്വാസ്റ്റം മെത്രാപ്പുല തിരുമേനി തിരുമേനി ഇടവയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇടവ വികാരി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അഭിഷേക അഭിഷിക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തത് എന്നത് ഇവിടെ ഓർക്കുകയുണ്ടായല്ലോ നമ്മുടെ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് മാ ഭരണഭാസ് സഫ്രക മെത്രാപ്പുലത്ത തിരുമേനി ഇന്ന് കോട്ടയത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അവിടെ നിന്ന് ഒ ഡി സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കോണം പ്രത്യേകമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടു പാറ്റു ഇടവയുടെ വികാരി റവറൻ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് അച്ഛൻ ഇന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്നലെയും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ വ്യാ വ്യാപൃതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തതായി എല്ലാവരോടും സഭയ്ക്കുള്ള നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ശ്രുതിമധുരമായുള്ള ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാറ്റു സെൻറ്റ് തോമസ് പരുത്തിപ്പാറ ഇമ്മാനുവൽ എന്നീ ഇടവുകളിലെ ഗായക സംഘ അംഗങ്ങളെയും ഈ അവസരം ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുവാണ്ട് കോണം ഏവരും എത്തിച്ചേർന്നത് 
ആദരണീയനായ നമ്മളുടെ ക്രിസ്വാസ്റ്റം തിരുമേനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ന് മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ആഗോള തൊഴിലാളി ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് തൊഴിലാളികളെയും തൊഴിലിടങ്ങളെയും ജോലിയുടെ മഹത്വത്തെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസം തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും തൊഴിലിൻ്റെ മഹത്വവും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ക്രിസ്വാസ്റ്റൻ തിരുമേനി കർണാടകയിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഫിലിപ്പ് ഉമ്മൻ എന്ന യുവാവ് അങ്കോലയിലെ അല്ല കാർവാറിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്വയം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചു അതവസരത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അറിയുന്നതിനും വിറകുകളൊക്കെ വെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് വിറ്റ് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയതായുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുന്നതിനും കടലിൽ മുക്കുവരായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായുള്ള ആളുകളുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് കടലിൽ മുക്കുവ വേല ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് പഠിക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്തതായുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അല്പസമയം കിട്ടിയതായുള്ള അവസരത്തിൽ പോർട്ടന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവരുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെയും തൊഴിലിടങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും എല്ലാം ശ്രമിച്ചതായുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ക്രിസ്വാസ്റ്റം തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം ഓട്ടോറിക്ഷ വർക്കേഴ്സിനെയും അതിഥി തൊഴിലാളികളെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തിരുമേനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളുടെ മദ്രാസ് കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഭദ്രാസനത്തിൽ റെയിൽവേ പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പ്രവർത്തനം സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ പ്രേരക ശക്തിയാണ് എന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്ക ഓർമ്മിക്ക ഓർക്കട്ടെ തിരുമേന തന്നെ മുന്നോട്ടിറങ്ങി സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് സ്നേഹത്തിലും കരുതലിലുമാണ് മനുഷ്യ പ്രവൃത്തികളുടെ പൂർണ്ണ സാധ്യതകൾ വെളിവാകുന്നത് എന്ന സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ തെളിയിക്കുകയും എല്ലാ തൊഴിലിനും അതതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പ്രഘോഷിക്കുകയും ചെയ്ത ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠനെയാണ് ഈ തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ നാം അനുസ്മരിക്കുന്നതും എന്നത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് റാന്നിയിൽ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പാടത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്തതും മാരാമണിൽ താമസിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വാഴക്കൃഷി ആട് വളർത്തൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതും പൂന്തോട്ട നിർമ്മാണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നതുമെല്ലാം ഈ തരണത്തിൽ ഓർക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാലത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്തലുകൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ മനുഷ്യാത്മകമാക്കുന്നവരെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നത് സൈദ്ധാന്തികമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ ശീലങ്ങളും ചിന്തകളും അതത് കാലത്തെ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥകളും അവ പടുത്തുയർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ശ്രേണീബദ്ധമായ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന പരമ്പരാഗത പരമ്പരാഗത ലോകത്തെ ജീവിച്ച് മതനിരപേക്ഷത സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടി ചെയ്യുവാൻ തത്രപ്പെടുന്ന ആധുനിക കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ബഹുത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആധുനികോത്തര ലോകത്തെ സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലുത്ത വലിയ മെത്രാപ്പോലുത്ത എന്നീ പദവികളിലെത്തിയ മാ ക്രിസ്വാസ്റ്റം തിരുമേനി തൻ നടന്നു നീങ്ങിയ പരിസരങ്ങളുടെ സ്പന്ദനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മീയ ആചാര്യനും പ്രവാചക തുല്യനുമായ നേതൃത്വമാണ് ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ദർശനങ്ങളാണ് തിരുമേനി സജീവത്തിൽ അടിത്തറയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് ഒന്നാമതായിട്ട് വികസന സങ്കല്പം സാധാരണക്കാരുടെ അധ്വാനത്തെ വിലമതിക്കുന്നതും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ വലിയവ ചെറിയവയെ വിഴുങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുത് ജനത്തിൻ്റെ കർമ്മശേഷി വികസിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ചുമതലയാണ് എന്നത് തിരുമേനി വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും അതത് അവസരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും സഭയായിട്ട് എപ്രകാരം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നത് ചിന്തിക്കുന്നതിനും പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനും തിരുമേനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധ പ്രകടിപ്പിച്ചു സഭയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തിരുമേനി നൽകിയ നേതൃത്വം ഈ വലിയ 
ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വൻകിട പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തെക്കാൾ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് തിരുമേനി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ളതിൻ്റെ ഉയർച്ചയാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ നെഞ്ചോ തൻ്റെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പടനായകനായിട്ട് തിരുമേനി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നത് ഇന്നിവിടെ സന്നിധിയായി നോട്ട അനവധി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള ഇടവേളയുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ സാമൂഹ്യ സേവനമായിട്ടല്ല മറിച്ച് സവിശേഷമായ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര അവബോധത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രത്യക്ഷീകരണമായിരുന്നു ചെറിയവരൽ വലിയ സാധ്യത കണ്ട വലിയ ഇടേൻ്റെ ദർശന ചാരുതയാണ് തിരുവല്ലായിലെ നാടോടി ബാലൻ സുബ്രഹ്മണ്യനെ ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ തിരുമേനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ധർമ്മം ചോദിച്ച വീട്ടിൽ വന്ന വല്യമ്മയുടെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇത് കോട്ടയത്ത് ആ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു നാണയം എടുത്തിട്ട് ഞാനും അനാഥനാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞത പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള തിരുമേനി അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയായിരുന്നു ഇന്ന് സഭയും സമൂഹവും ആരോടൊപ്പം എന്നത് നാം ഉറക്കെ ചിന്തിക്കണം ഈ അനുസ്മരണ യോഗം അതിന് സഹായമായിട്ട് തീരട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ പക്ഷം ചേരുന്ന ദൈവത്തെ സ്വജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടിക്കൊടുത്തതായിട്ടുള്ള തിരുമേനി മനുഷ്യനെ തരം തിരിക്കാതെ കൂടപ്പിറപ്പുകളായി കാണുവാൻ തിരുമേനിക്ക് സാധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ്റെ കോണം തൻ്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ തിരുമേനിക്ക് ഇടയായിട്ടെത്തുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരിലും യാചകരിലും ചുമട്ടുകാരിലും നാടോടികളിലും ചെറുകിട തൊഴിലാളികളിലും തൻ്റെ ദൗത്യ മേഖലകൾ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഈ വലിയ ഇടയൻ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി രണ്ടാമതായി ആത്മീയ രംഗത്തെ ഒരു മഴവിൽ സമൂഹത്തെയാണ് റെയിൻബോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് തിരുമേനി സ്വപ്നം കണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത സാമൂഹ്യ ഇടത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച ഒരു മതത്തിൻ്റെ നിർശ്ശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മറ്റൊന്നിന് നിഷേധമായി ഭവിക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പരസ്പരം പൂരകമാക്കി തീർക്കുകയും തിരുത്തേണ്ടവയെ തിരുത്തുന്നതിനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം എന്നത് തിരുമേനി കരുതുകയുണ്ടായി മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും പുനർനിർമ്മിതി ചെയ്യുവാൻ വിശ്വാസികൾ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ബോധനം തിരുമേനി നൽകുകയുണ്ടായി ജീവനെ നിഷേധിക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിനും പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണെന്ന് തിരുമേനി വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഉറക്കെ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു സഭയുടെ വാതിലുകൾ അതിനായിട്ട് തുറന്നിടുവാൻ വേണ്ട നേതൃത്വമാണ് തിരുമേനി സഭയ്ക്ക് നൽകിയത് ഒരു ആഗോള യുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് തിരുമേനിയുടെ ചിന്ത നൽകുന്ന കാലിക പ്രസക്തി വളരെ വലുതാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കാം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിരപേക്ഷ സാമൂഹ്യ ഇടം ശക്തിപ്പെടുക തന്നെ വേണം പാരസ്പരികതയിലാണ് ജീവിതത്തെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാവുന്നത് സഹജീവനമാണ് അതിജീവനത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിര നിലനിൽപ്പിന് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഹൃദയവിശാലത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മാനുഷിക സ്നേഹം മാത്രം മതി എന്നാൽ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവിക സ്നേഹം വേണം എന്ന് ടോൾസ്റ്റോയുടെ വാക്കുകൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തത് നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഏറെ ഉത്കണ്ഠ ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രബുദ്ധ സമൂഹത്തിൽ ഉളവാകുന്ന നീചകൃത്യങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണു മുമ്പിൽ കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം പുലരുവാൻ വ്യക്തികളായിട്ടും കൂട്ടങ്ങളായിട്ടും നാം ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം ഒറ്റക്കൊരു നിലനിൽപ്പില്ലാ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമല്ലാത്തതായുള്ള ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തതകൾക്കെതിരെ മുഖം തിരിക്കരുത് സംവാദങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ആവശ്യം അന്യോന്യമുള്ള തിരിച്ചറിവുകളും ഉൾക്കൊള്ളലുകളുമാണ് ലോകത്തിന് നിലനിൽപ്പെന്ന് ക്രിസ്വാസ്റ്റന്ദ്രമേനി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരുമയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം നൽകേണ്ട ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും പോലും 
ശക്തി പ്രകടനങ്ങളെയും മതങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്ത സ്വഭാവങ്ങളുടെയും ഇടങ്ങളായി മാറുന്നുവോ എന്നുപോലും നാം ഇന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും സഹകരണത്തിലും മാത്രമേ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സത്യം നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് തിരുമേനിയുടെ അനിതര സാധാരണമായ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാഷ്ട്രം തിരുമേനിക്ക് പത്മഭൂഷൻ പുരസ്കാരം നൽകി അംഗീകരിച്ചു എന്നത് തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പൊതു അംഗീകാരമാണ് ഇത് സഭയ്ക്കും കേരളത്തിനും എന്നും അഭിമാനകരവുമാണ് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലധികം ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലൂടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച വലിയ മെത്രാപ്പുൽത്ത തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം അനേകർക്ക് പ്രചോദനപ്രദമാകട്ടെ തലമുറകൾക്ക് അത് പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് ഇടയാവട്ടെ എന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷ പരമ്പരയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം സഭ അത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു തിരുമേനിയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനും അനേകരെ മാതൃകാപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതിലും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ നന്മകളും ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു തിരുമേനി ഹിസ് എക്സലൻസി ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് ഗോവ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ളെ വിൽ നൗ ഡെലിവർ ദി ഇനോഗ്രൽ അഡ്രസ് ബഹുമാന്യായ മാർത്തോമ മെട്രോപൊളിറ്റൻ തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്രിസ്തോഷ്ടം തിരുമേനി മറ്റ് വേദിയിലും വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള തിരുമേനിമാര് വൈദികര് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എനിക്കിത് വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമാണ് അസുഖത്തിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാഫ് നിൽക്കുന്ന പോലീ ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പറയും ഈ ഗവർണർമാരൊക്കെ പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഒക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് വീണ് കിട്ടിയ അവസരം എന്നാൽ ദൈവം തന്നൊരവസരമായി ഞാൻ എന്നെ കരുതുകയാണ് കാരണം ഫിലിപ്പോസ്മാർ ക്രിസ്മസം തിരുമേനി ഞാൻ ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും ആരാമണിലെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ അടുപ്പത്തിൽ ഒരു 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 ആളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ഔന്നിത്യം ഒരു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതി നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചത് ഇങ്ങോട്ടൊരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നമ്മളെ വെട്ടി വിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്കോ കേരളത്തിനോ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒട്ടാകെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തോസം തിരുമേനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം മദർ തെരേസ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരം ഔപചാരിക തലത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തോസം തിരുമേനിക്കാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ബഹുമതി രാജ്യം നൽകി പിന്നെ എൻ്റെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി കിട്ടിയ ഒരു തിരുമേനി ഇദ്ദേഹമാണെന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ധാരണ അത് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വാസുദരൻ്റെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ശേഷം സഭാ സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഗവർണർമാരെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ അത് ആഴ്ചകളിലും നീണ്ടു പോകുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് വരണം ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരണം പിന്നെ തലേ ദിവസം വന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കോഡുകൾ മറ്റേതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് നൂലാമാലകൾ അതിലുണ്ട് അപ്പം ഞാനെൻ്റെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ യാത്രയിലാണ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് 
നമ്മുടെ ടി പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അവാർഡ് ഒന്നും കിട്ടിയാൽ വാങ്ങുന്ന ആളല്ല അപ്പം ഞാൻ പങ്കെടുത്താൽ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ഇഷ്ടം അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ സോ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല അത്ര പുല്ലിത്ത തിരുമീനി തന്നെ പറഞ്ഞു ശ്രീധരമ്പുഴോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അപ്പോൾ ആ രീതി കണ്ടപ്പം പ്രോട്ടോക്കോളിന് അപ്പുറത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും പവിത്രവും ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രോട്ടോക്കോൾ ഗാന്ധിജി പ്രോട്ടോക്കോൾ ആരും ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിജി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നാൽപ്പത്തേഴിലും മറ്റും പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഒന്നാമനായ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ലംഘനമാണ് പക്ഷെ ഗാന്ധിജിയെ കാണേണ്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു വാർദ്ധാശ്രമത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുപത്തിയേഴിലെ മൊറാജി ദേശായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അന്ന് എല്ലാവരും ജയപ്രകാശ് അതീന്ദ്രാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പ് രാഷ്ട്രപതി ആകണം അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പോരാളി അദ്ദേഹമായിരുന്നു എമർജൻസിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ വാണ്ട് സെർവ് ദ പീപ്പിൾ എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു പിന്നെ അസുഖമൊക്കെ ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സമയം പാറ്റ്നയിലായപ്പോൾ പ്രോട്ടോക്കോളിലെ ഒന്നാമനായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ജെ പി യോട് ജയപ്രകാശ് നാരായണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പാറ്റ്നയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് പ്രോട്ടോക്കോൾ എവിടെ എന്ന ചോദ്യം പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഈ സ്റ്റാഫിനോടൊക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ നേരിട്ട് ഫോൺ എടുക്കും ഇവർ പറയും സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഗവർണർമാരെ നേരിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പാടും ഇതൊക്കെ കുറേ നിയമങ്ങളാണ് കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയുടെ പിന്തുടർച്ചകളായി ആണെന്ന് ഞാൻ പത്രക്കാരില്ലാത്ത വേദി ഈ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷമാണ് പ്രസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒരു കിട്ടിയ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും വന്നിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞാലൊരു പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഇങ്ങനെ നടത്താൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അഭിഭാഷകനായണ്ട് ഒരു ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തതാണ് എനിക്കിത് സാധാരണഗതിയിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റിലാണ് ഗവർണർ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ദേശീയ ഗാനമായാൽ പിന്നെ ഗവർണർക്ക് ഗവർണറുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും പറയാൻ അവസരം കിട്ടും അതെല്ലാം ഷട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സിസ്റ്റം എന്തായാലും ഇതൊരു ഭാഗ്യമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഈ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രയോഗം എ സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് ആ വ്യതിരിക്തത എന്തെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ആ വ്യതിരിക്തത ചെല്ലുന്ന ഒരാളിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്നൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഗൃഹനാഥനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു പുസ്തകം മനസ്സിൽ ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നു നവതിക്ക് ചുറ്റും ഒരു നാടെന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാളെ കണ്ട് പറഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ പോയത് മാരാമണിലാണ് മാരാമണിൽ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് ആണ് എന്നോടന്ന് ടൈമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നത് ഓ വന്നോട്ടെ ശ്രീധരൻപിള്ള വന്നോട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വലിയ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് രാവിലെ മുതൽ രണ്ട് ഉച്ച വരെ ഊണും കൂടെ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പോകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എന്നോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയം ചോദിച്ചു ആദ്യം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തിരക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യ മനസ്സങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചോദിക്കുമ്പം ഞാനതങ്ങനെ അമിതമായ താല്പര്യം ഒരു പ്രാക്ടീസിങ് ലോയർ ആകുമ്പം വലിയൊരു താല്പര്യത്തോട് അതിങ്ങനെ പെരുപ്പിച്ചൊക്കെ അല്പം പറയാനുള്ളൊരു പ്ര മാനുഷികമായ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇത് ക്രിമിനലല്ലേ അപ്പോൾ ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ അങ്ങനെ കേസൊക്കെ ഉണ്ടോ കൊലക്കേസൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനുള്ളത് എന്തായാലും കുറച്ച് പറയുന്നില്ല കുറച്ച് ഗമ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ പറ്റി വെച്ചാൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാ
നോക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ ജനിച്ച ആളാണല്ലോ അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ മാർത്തമ്മ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണെന്ന് സ്വാഗത പ്രസിംഗ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും വരുമ്പം ഈ അക്കാദമിക് യോഗ്യതയേക്കാൾ അനുഭവജ്ഞാനമാണ് പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പം ഓരോന്നും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒരു പ്രസംഗത്തിലെടുത്ത് പ്രയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല പ്രാസംഗ്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം തികഞ്ഞ എന്താണ് ആത്മീയതയുടെ പൊരുൾ ഏത് മതമായാലും പൊരുൾ എന്താണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനമാണ് ഈശ്വരീയ സങ്കല്പത്തിൽ ഈശ്വരീയത ആ ദൈവസങ്കല്പം മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ കുടിയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടിയിരുത്തിപ്പം നമ്മൾ എന്നെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതമുള്ളവർക്കും ഒക്കെ അത്രയൊന്നും സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം സമർപ്പിത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളാണ് ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ബന്ധക്കോസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സഭകളുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ബന്ധമാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിഷപ്പ് മാ അതുപോലുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വൈദികരും എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുടുംബജീവിതമില്ല അവരൊരു ആശയത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്ന ഒരു ജീവിതം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റിൽ ദേ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദർ ലൈഫ് ഫോർ ജീസസ് ദേ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഫോർ ഫോർ ദ ദർ സഭ ദേ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് ദ നീഡി പുവർ പീപ്പിൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊരുളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് തിരുമേനിയായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഇടമുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ സഭയുടെ അധിപസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് അതിനോട് ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ വോട്ട് കിട്ടണം മറ്റേ കിട്ടണം ഞാനങ്ങനെ വോട്ട് തേടി കഴിവതും പോകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് കാരണം അവരുടെ ചിലപ്പോൾ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് വരാം അതിനപ്പുറം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ ക്യാൻവാസിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിൽ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പോൾ എൻ എസ് 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 എൻ ഡി ബിയിലൊക്കെ പോയാലും ആ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ അത് വൈരുദ്ധ്യമായി പോകാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്മസ് തിരുമേനിയോളും അതിന് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടിയ ഒട്ടേറെ ആളുകളുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി രണ്ട് വിഭാഗത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ട് അവിടെ മാരാവൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വാ വാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എങ്ങനെ അറിയില്ല ജീവിന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചുരുക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ഇതൊന്നും കെട്ടൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉരുണ്ടു കൂടിയ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം രണ്ട് ഭാഗത്തും നിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറും എന്ന് കണ്ട അവസരത്തിൽ ആ ഇഷ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ജോസഫ് തിരുമേനിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നോടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഈ ശബരിമല സമരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഞാനായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഒരു നായകനൊക്കെ ഞാൻ നിന്നപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അവിടെ പറഞ്ഞു മാരാവൺ കൺവെൻഷനിൽ രാത്രി സ്ത്രീകൾ പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കത്തി ജ്വലിച്ച് വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ശബരിമല അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൂടാ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിക്കും ആ മാർത്ത മാസവയുടെ എന്ത് വൈകുന്നേരം ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് സമർത്ഥമായിട്ട് മാർത്ത മാസവയുടെ ആൾക്ക് ആ രാത്രിയിൽ ഉള്ള ആ സ്ത്രീകളുടെ ക
അതൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു വിസ്മയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വലിയ താത്വികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവിതത്തിലെ ഇത്ര അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ അനുഭവങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് മതമായാലും ഏത് സഭയായാലും കൂടുതൽ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാനും ഈശ്വര സങ്കല്പത്തോട് അടുപ്പിക്കാനും ഒക്കെ അത് സഹായകമാകും എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പറ്റി കത്തിക്ക അല്ല ബാബാ തിരുമേ തിരു മാത്രമ മെത്രോപൊലത്ത തിരുമേനി വളരെ ഭീഷണമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതാണ്ട് എല്ലാം സ്പർശിച്ച് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ വരെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് മറ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊതുവിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംഘർഷാന്തരീക്ഷങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാൽ ഇന്ന് അവരുടെ സമൃദ്ധമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഏത് ഏത് മതമായാലും ഏത് ജാതിയായാലും ഏത് സമുദായമായാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയാലും എല്ലാത്തിനെയും വൈകാരികമായി കാണുന്ന ഒരു തലമുറ വളർന്നു വരുന്നുണ്ടോ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആരെയും കഴിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും താത്വികമായി അതിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രചരണ രംഗവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ളതാണ് തിരുമേനിയുടെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസൻ തിരുമേനിയുടെ നാൽപ്പതുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ വേല വേലയ്ക്കായിട്ട് പോയത് ആ സമയത്ത് അവിടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത അന്തരീക്ഷം ഇപ്പോഴുള്ള ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അതിനെ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് തന്നെ അതിജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു പക്ഷേ തടസ്സങ്ങൾ നാൽപ്പതുകളുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും പല ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പം ഇഷ്യൂസിനെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത നടക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ 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 ഓർമ്മ ക്ലീമി സിനിമയോട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ കേരളത്തിലൊരു പ്രധാന പത്രത്തിൻ്റെ ആൾ ഇതാ കർണാടകത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു ശ്രീധരമ്പിൾ ഒന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാനത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് രാജ്ഭവനിൽ പോയി ഒരു വേറൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ സംഭവം കത്തോലിക്ക സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഒന്നുമല്ല അവിടുത്തെ ഒരു എം എൽ എ ചിത്രദുർഗ എന്തോ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആയ എസ് സി എസ് ടിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടിക്കാരനായ എം എൽ എ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബാണ് അയാളുടെ അമ്മയെയും അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അമ്മയുടെ അനിയത്തിയോ മൂന്ന് പേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഭകളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആ സഭയുടെ പേര് പറയുന്നതിൽ അവരെ വേറൊരു ന്യൂജൻ സംവിധാനമാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹം പത്രസഭ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നിയമമില്ലെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ശ്രീരാമസേന എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഇടപെട്ടു ശ്രീരാമസേനയുടെ മുത്തലക്കിനെ ഒരു കൊല്ലക്കാലം ജയിലിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷനിലിട്ടത് ഇതേ സംവിധാനമാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പം മുത്തലക്ക് എൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടം ആ രണ്ട് കൂട്ടും പിന്നെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ തുറന്നിട്ട് ചില സംഭവങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുണ്ടായി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ അദ്ദേഹ പ്രസംഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനെ വൈരുദ്ധ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതിനെയെല്ലാം വൈവിധ്യത്തോടെ കാണാം അത്ര വിഷൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ വൈവിധ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം അത്തരം ശ്രമങ്ങളിൽ മാർത്തോമ സഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ കലാലയത്തിൽ പഠിച്ചു എനിക്കതിനോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട് അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സഭകളിലൊന്ന് മാർത്തോമ സഭയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇവിടെ മലബാറല്ല അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സ
പ്രഖ്യാപിക്കുക അതിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ സാധിക്കും ഇത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ സഭയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പണം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരാൾ കൊടുത്താൽ പത്ത് ലക്ഷം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സഭയിലെ പെട്ട ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള സമ്പന്നരായ ആൾക്കാരോട് ഇന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അന്ന് തിരുമേനി ഉൾപ്പെടെ ഇരിക്കുമ്പം ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്നെക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ മറ്റൊരു ഉപ്പ് കുടിപ്പിച്ച കുട്ടി ഒരു വലിയ ആത്മീയ സ്ഥാപനത്തിലെ നാലാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലവും പഠിച്ചു രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരുമാനമുള്ള ആളിന് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു നാലാം കൊല്ലമായപ്പോൾ ആ വരുമാനം കൊടുക്കേണ്ട ആളിന് വരുമാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതാണ്ട് ഈ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് നാലാം കൊല്ലത്തെ ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ലാതെ അവിടെ നിന്നും പുറത്ത് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ കാതുലിക്ക ബാബ തിരുമീനിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പൈസ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് ആ കാശ് കൊടുപ്പിച്ചു ഞാനും ആരാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞില്ല കൃഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല ഞാനും പറഞ്ഞില്ല തിരുമേനി അറിഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്നേരം ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആ കൊടുത്ത കുട്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്ത ചെക്ക് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി ഈ സഭയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു 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 ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്നേഹമാണ് അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് വരുമ്പോൾ അവർ മർദ്ദമക്കാരിയാണോ അല്ലെ മറ്റേ സഭയിൽപ്പെട്ടവരാണോ വിവാഹമൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനൊക്കെ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആ സഭ ചിന്തിക്കുന്നു ഏഴോളവും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ എന്നാൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനോട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജവിയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന രീതിയിൽ സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചൊരു ഈ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഫണ്ടുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സി എസ് ആർ ഫണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു പ്രധാന സ്ഥാപനത്തിൽ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊടുക്ക വാങ്ങൽ ബന്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യ സമുദായങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമുഖരുടെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അഴീക്കോടായാലും ഒ വി വിജയനായാലും വാസുദേവനാർ സാറായാലും എം ഡി ആയാലും ഇവരൊക്കെ അന്ന് അധ്യാപകരായി ജോലി ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അല്ല അന്ന് അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മെറിറ്റാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക മെറിറ്റിൻ്റെ പേരിലാണ് നിയമ നിയമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ജാതിയുണ്ടോ മതമുണ്ടോ ബാ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പിന്നിട്ട പഠിത്താരയിലെ നല്ല നാളുകളാണ് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം പകൽ വീട് എനിക്കറിയില്ല മറ്റ് സഭകൾക്കോ മറ്റ് മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കോ അത്ര സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പകൽ വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ വന്ധ്യവയോധികരായ എല്ലാമുണ്ട് സമ്പത്തെല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ല അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആഹ്ലാദമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരെ സമൂഹത്തിൽ ഇടപഴകാൻ അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കാല പാട്ടും എല്ലാ തപ്പ ഇടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മർത്തമസഭയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള അവബോധം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാനതിന് ക്രിസ്തോസം തിരുമേനിയോളവും അത്തിൽ വി വിശാലത കാട്ടിയ എത്ര ആളുകൾ അത്തരം രംഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും അധികം മാ മാനവസേവയും മാധവസേവയും ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മാധവസേവയാണല്ലോ പറയുക ദൈവത്തെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാനവസേവയും മാധവസേവ ഒന്നാണെന്നുള്ള തത്വം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചട്ടക്കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന പറയുമ്പോഴും തിരുമേനിയെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സഭാ സെക്രട്ടറിയോടോ അല്ല
പക്ഷേ ഈ മാത്താമ സഭയുടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എട്ട് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഔപചാരികമായി സഭകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടത്തിയത് മാത്താമ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആനുഷാംഗികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിൽ രാജ രാജനൈതിക കക്ഷികൾക്കെല്ലാം വോട്ടെന്ന ദൈവം പ്രസാദിക്കണം അതിനുവേണ്ടി വോട്ടിനാണ് അവർ ശ്രദ്ധയിടുക പക്ഷെ അതിനിടയിൽ അധികാരം കയ്യിലുള്ള കേരളത്തിലെ സർക്കാരായാലും കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാരായാലും ഇതിനെയെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഉന്നതന്മാരെല്ലാം ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയ ചരിത്ര സംഭവം നരേന്ദ്രമോദി ആയ ശേഷമാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സഭയുടെ രണ്ട് ചെമ്പു തകിടുകൾ ആ തകിടുകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സംഭാവനയായി നൽകിയത് അതിൻ്റെ തന്നെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പള്ളി പ്രശ്നം രണ്ട് കൂട്ടരെയും ഞാനും ഒക്കെ അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരാണ് കുറെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് അത് ക്ലിമി സിനിമയിലും അതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ടോടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെ എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള അന്ന് ഒരു കോടതി വിധി ഉണ്ടായി കോട്ടയത്തെ അവിടെ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞ് പോരേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അന്തരീക്ഷം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആ അവിടെ ഉള്ള ചെമ്പു തകിടുകളല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെങ്ങന്നൂരിലെ എൻ്റെ നാട് ചെങ്ങ പെൺമണിയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂരിലെ പഴയ പള്ളി ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് കോടതി വിധി എന്തായിരുന്നാലും ശരി തമ്മിൽ മാർത്തോമാസഭയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്ഥിതിയല്ലേ അതല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം ഈ നിലക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തോഷ്ടം തിരുമേനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ കാട്ടിത്തന്ന പന്താവ് അത് ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് കൂടുതലായി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചേർന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം എന്നുള്ള എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീണ് കിട്ടിയ ഒരവസരമായി എനിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളതിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് വരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ വരാമെന്ന് ഞാനും വരാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഒരിക്കൽ തിരുവല്ലയിൽ വന്ന് പോകുന്നു അത് എനിക്കങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോകത്തക്കോണമായി പോരുക ഈ ഒരാഴ്ചയിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പെർമിഷൻ ഒക്കെ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഗവർണർമാർക്കും അവരവരുടെ സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര ഫ്രീക്വൻറ്റ് വിസിറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് എന്നാണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ പെർമിഷൻ വേണ്ട രാവിലെ ഗോവയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ വന്നു വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോകാം അങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരുവല്ല വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വാക്ക് പാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ഇനി വരുന്ന അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ അതൊരു ലഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ വരാം എന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ജയ് ഹിന്ദ് shall we all stand right now we'll have the lighting of the lamp the formal inauguration of the memorial lecture
എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന പത്മഭൂഷൺ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർക്ക് സോസംബല്യ മെത്രാപുരത്ത് തിരുമേനിയുടെ പ്രഥമ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ച ആരാധ്യനായ ഗോവ സംസ്ഥാന ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിന് മാർത്തോമാ സഭയുടെ ആദരവിൻ്റെ അടയാളമായി അഭിയന്ന മെത്രാപുരത്ത് തിരുമേനി പൊന്നാട് അണിയിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു Now we have the national anthem. Jana gana mana adhinayaka jaya hai Bharat bhaagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindya Himachala Yamuna Ganga ചല ജലധി തരംഗ തവ ശുഭ നാമേ ജാഗേ തവ ശുഭ ആശിഷ മാഗേ ഗാഹേ തവ ജയ ഗാഥ ജനഗണ മംഗളദായക ജയ ഹേ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത ജയ ഹേ ജയ ഹേ Next we have a song by the St. Thomas Marthoma Church Patur Choir. Chiram ya avillalo 
Dr. Rajan Gurukul, Vice Chairman, Kerala State Higher Education Council, will now deliver the memorial speech online. So we can hear you, you can start. Sir, is your audio muted? Can you unmute and speak? Vedile Apivandire. Sadhasile Snehidere Namaskar Yogatil Nair to somebody can carry at the will Adyame Yan Shama Chodi Apradichida Mayundaya and Arogim Mulam any cubit like you are endivum Adar Nianaya Chrysostom Valia the remaining day Adyas Maraka Provashnathine N. H. Nichavil Yan Sanghadaga Rode Item Katapatilu. Any came Arthoma Sabayodum Chrysostom Valia Tirumaniodum. Ere Adupum Adarum Undena Satyam. Marthoma Bishop Martum Reverend Doctor Sunny Georginum. Father Simonum. Ene Peridia Mulla Matu Balarcum. Aria Malayala Logum. Chiriuda Matran. In the Vulichirina Chrysostom, Valia Tirumania de Anismerinum, Chiriu de Jeeva Shastram Parnu and Avuna de Uchita Mairicum in the Tony Manishan Alla de Chirikina were Jendukalundo in the Chodikina Virum, Elaji Vilum Anandikundanum, Ava Chirikina de Manasilaka and Namu Kariatarum, Kariatarum and Anum. Parayan overend. Eda the Chiri Bole, Uriji Chiri under Rangate, Anand the Tinde Renga Provesha Mani Chiri Epurana Anand the Verena de Endinu Indiana Chirikina de Enna Chodi Chal 
അതിന് മറുപടി പറയാൻ ജീവശാസ്ത്രത്തിന് സാധിക്കും ചിരി ബയോളജിക്കലാണ് അതിന് ശേഷമാണ് അത് സാമൂഹ്യമാവുന്നതും സാംസ്കാരികമാവുന്നതും ഇന്ന് ബയോളജിസ്റ്റുകൾ വിശേഷിച്ച് ബയോ കെമിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ചിരി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കില്ല എന്ന ചിരി ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പഴയ കാലം മുതൽക്കേ അറിയാം ഓ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് ചിരി പ്രാണൻ നിലനിർത്താൻ ചിരി മറ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എപ്പോഴാണ് ആനന്ദം വരുന്നത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പറയുന്നു ദാഹം തീർത്ത് വിശപ്പടക്കി അങ്ങനെ തൃപ്തി വരുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും അങ്ങനെ ആനന്ദ തുടിപ്പിൽ മനുഷ്യർ പാടുകയും ആടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നൂറിലധികം തവണ ബൈബിളിൽ ചിരിയെ പറ്റി പറയുന്നു രണ്ട് തരം ചിരി അതായത് അർത്ഥം വെച്ചുള്ള ചിരി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചിരി അർത്ഥം വെച്ചുള്ള ചിരി പരിഹസിക്കാനാവും അല്ലാതെ ഉള്ള ചിരി അവരവരുടെ ആനന്ദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിരി ആയിരിക്കും സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നൂറ് വയസ്സ് തികയുന്ന എനിക്ക് ഇനി എന്ത് പുത്രൻ എന്ന് തോന്നി അബ്രഹാം ചിരിച്ചു എന്നാൽ പുത്രൻ വരുന്നു എന്ന ആനന്ദം കൊണ്ട് സാറായും ചിരിച്ചു സാറ ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഐസക് എന്നത് ഇഷാഖ് എന്ന ഹീബ്രു പദമാണല്ലോ അത് ആനന്ദത്തിന്റെ മൂർത്ത രൂപം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സാറായുടെ ചിരി ആനന്ദത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശം ആണ് ഏതായാലും സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഈ ചിരി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യർക്ക് സംഘം എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ സിദ്ധാന്തീകരിച്ചിട്ടു എന്നാൽ ബയോളജിക്കലായി സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ചിരി ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല സാമൂഹ്യമായി തന്നെ ചിരി വരുത്താൻ കഴിയും സാംസ്കാരികമായ പല സന്ദർഭങ്ങൾ ആവശ്യം എന്നാൽ സംഘം ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജന്തുവാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതുകൊണ്ട് സംഘം ചേർന്നുള്ള എല്ലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആനന്ദം ഉണർത്തുന്നതാണ് ചിരി ഉണർത്തുന്നതാണ് അത് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളില് അത് പ്രാണന് തുല്യമാണെന്നും പ്രാണനെ നിലനിർത്തുന്നതാണെന്നും പറയുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോഴാണ് ബയോ കെമിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ചില വിശദീകരണങ്ങൾ തരുന്നത് ചിരി സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകളെ കുറയ്ക്കുകയും അത് കോശങ്ങളെയും അണുബാധയെ ചേർക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയെയും 
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയും രോഗത്തിനെതിരായ നമ്മുടെ പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് സന്തോഷം ആവശ്യമാണ് ചിരി ആവശ്യമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക രാസവസ്തുക്കളായിട്ടുള്ള എൻഡോർഫിൻ സെറട്ടോണിൻ ഡോപ്പമിൻ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഈ നാലും ണുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുക ഈ നാലും ഹോർമോണുകളാണ് അതിൽ സെറട്ടോണിനും ഡോപ്പമിനും ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൂടിയാണ് അപ്പോ എൻഡോർഫിൻ പരിശോധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ന്യൂറോണിൽ അതുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് മറ്റ് രണ്ട് ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളുടെയും സ്ഥിതി രക്തം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എൻ എൻഡോർഫിൻ ഉള്ളതുപോലെ ഡോപ്പമിൻ എന്ന ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവും സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറൽ അതുപോലെ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ന്യൂറോണിൽ ഉണ്ടാകും ന്യൂറോണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷനും ഇടപഴകാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയും യുക്തി പൂർവ്വം ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഇല്ലാതാവും ഇപ്പോൾ ബ്രോണിസ്ലോ മെലിനോസ്കി പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിരിക്കുന്നതിന് ജീവശാസ്ത്രമുണ്ട് മനുഷ്യൻ കൂട്ടുകൂടുന്നതിന് സംഘം ചേർന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ബയോളജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും വികസിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം പല സാംസ്കാരിക ആചാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെയും ഈ ഹോർമോണുകളെ ന്യൂറോൺസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് മനുഷ്യർ ആശ്ലേഷിക്കും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ന്യൂറോണിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അന്വന്യം ബന്ധപ്പെടുന്നു തോളിൽ കൈയിടുന്നു പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയുണ്ട് കൈകോർത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ന്യൂറോണിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യൻ സ്നേഹവായ്പുള്ള ജീവിയായി തീരുന്നത് അതിൻ്റെ ന്യൂറോണിൽ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റം ആണ് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള സ്നേഹം അമ്മയുടെ ന്യൂറോണിൽ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രികൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ ന്യൂറോണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഡോർഫിൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് നാം വളരെ ആനന്ദത്തോടുകൂടി ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ആരെയും പരിഹസിച്ചുള്ള ചിരിയാൽ ആ ചിരി കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ അടക്കാനാവാത്ത ചിരി സന്തോഷം കൊണ്ട് അടക്കാനാവാത്ത ചിരി 
ആ ചി ആ ചിരി നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അന്യരുടെ പുരോഗതി കാണുമ്പോൾ മത്സരിച്ച് മുന്നേറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഓട്ടക്കാരനെ ഓട്ടക്കാരിയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും കൈയടിച്ച് അത് ആർത്തുളിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻഡോർഫിൻ ന്യൂറോണിൽ ലഭ്യമാവുന്നു എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ അധ്വാന ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ നാം അയാളെ സഹായിക്കുകയും അയാളോടൊപ്പം അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സംതൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരാനന്ദമായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ആഹ്ലാദിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോണിൽ ദോപ്പമിൻ പ്രവേശിക്കും സാഹോദര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അനുകമ്പയോടുകൂടി അനുതാപത്തോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ കാണുകയും അവരുടെ സങ്കടത്തിന് പരിഹാരം കാണുകയും അവരുടെ വേദന അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും അവർക്ക് ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നൽകുകയും വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നൽകുകയും അയാൾക്ക് രോഗമാണെങ്കിൽ രോഗത്തിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംതൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഴമുള്ള ചിരിയായി തൃപ്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോണിൽ ആവശ്യത്തിന് സെറോട്ടോണിൻ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ലഭ്യമാവുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യ പ്രകൃതി മനുഷ്യത്വം വളർത്താൻ ചിരി അങ്ങേയറ്റം ആവശ്യമാണ് സംതൃപ്തി ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യരെ നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രമാണ് ഫലിതം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ഒരു എളിയ സാമൂഹ്യ വിദ്യാർത്ഥി സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഫലിതം പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് സ്നേഹം തീക്ഷ്ണമാക്കുന്നതും സംഘടിതമായ രീതിയിൽ മനുഷ്യർ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നേറുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനം നൽകുന്നതിനും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യത്വം എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഈ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണത്തെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക സ്നേഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക ഈ ഒരു സവിശേഷത വളർത്താൻ എങ്ങനെയാണ് ചിരി ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നറിഞ്ഞുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയാവാം വായനയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്നിലൊന്നുമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും തത്വജ്ഞാനി എന്ന നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹം ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഫലിതം പറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നും അദ്ദേഹത്തെ ചിരിയുടെ മെത്രാപ്പൊലിത്ത എന്ന് വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്ത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ സന്തോഷിച്ചു തുടങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെറും സാന്നിധ്യം മതി ആളുകളിൽ സന്തോഷമുണരാൻ അത് അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും മനസ്സിൽ സന്തോഷം എന്നറിയുന്നു അതായത് ന്യൂറോണുകൾ മുഴുവനും അതിനാവശ്യമായ ഹോർമോണുകളെയും ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിൽ ഉണർത്തുന്ന ഒരു 
പ്രത്യേക രാസ അധിഷ്ഠിത സാഹചര്യം ന്യൂറോ കെമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് മസ്തിഷ്കത്തിന് അതിൻ്റെ ന്യൂറോണുകളിൽ മനുഷ്യത്വം വന്ന് നിറയാൻ വിവിധ രാസ രൂപങ്ങളിൽ ഹോർമോൺ രൂപങ്ങളിൽ ന്യൂറോണുകളിൽ മനുഷ്യത്വം നിറയുന്നതിനു വേണ്ട കാലാവസ്ഥ അതിന് ആവശ്യമായ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കാൻ വലിയ മെത്രോപ്പോലിത്തിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു എന്ന മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഫലിതം പറഞ്ഞു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുക ഒരു വൃദ്ധ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ചാണ് അവര് സദസ്സിൽ നിന്ന് വേദിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലി മെത്രാപ്പോലിറ്റിയോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറായി ഞാൻ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് ഈ വയസ്സ് എനിക്ക് ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ പക്ഷെ മനുഷ്യരെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നവർ അവിടെ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറയുന്ന ഒന്ന് മനുഷ്യത്വം എന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നത് മനുഷ്യരുമായി സഹവസിക്കുക എന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അത് ഈശ്വരൻ ആണെന്നല്ല ഈശ്വര വിചാര ഈശ്വരത്തിൻ്റെ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാമൂഹ്യതയുടെ ആഴവും പരപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രം ആ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നാരായ വേരുതലത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരരാശിയായി പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സന്തോഷം ആനന്ദം അന്തരംഗത്തെ ആ ആനന്ദത്തിൻ്റെ രംഗപ്രവേശം ആയി അദ്ദേഹം കുഞ്ചിരിയോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഫലിതം അത് ദീർഘകാലം മനുഷ്യനെ സ്നേഹത്താൽ ബന്ധിക്കുകയും സാമൂഹ്യതയാൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ സങ്കുചിത ചിന്തകൾക്കും അതീതമായി സാംസ്കാരിക ഏകത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവുന്ന ശക്തി മനുഷ്യന് സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സാഫല്യം അത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും വാക്കുകൾ സമ്പൂജ്യനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എളിയ ഞാൻ നിത്യശാന്തി നേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അഞ്ജലിബദ്ധനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എല്ലാ ആദരാഞ്ജലികളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ ഓണർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ കെ എൽ സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ നേവി ബ്ലൂ സ്വിഫ്റ്റ് കൈൻഡ്ലി റിമൂവ് യുവർ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് പാർക്ക് നൗ ഇറ്റ്സ് കോസിംഗ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് എ സോങ് ബൈ ദി പരത്തിപ്പാറ ഇമാനുവൽ മാർത്തോമ ചർച്ച് ക്വയർ
His Beatitude, Moron, More Besalius, Cardinal Clemis Kadolikos, Major Archbishop of the Malangara Syrian Catholic Church, will now render felicitations. Deva Tirinamatana Mahatun Dairikate E. Anismarna Samer Natinde Athiachin Marthoma. Suryani Sabhayude Paramatya Chanaya, Dr. Theodosius Marthoma Matrapolita Tirimini, Abhyanya Savargan Matrapolita, Abhyanya Pidakan Mare, Bhagamani Raya, Vaidiya Sahodringle, Priyamula, Madha Vidakale, Sahodrin Mare, Sahodri Mare, Valsalyamula Gunyangle. Pagis Marnar Hanaya, Philippos, Margrosostum, Valiamatra Polita, Trimay New Day. Orma Namadamanasil Narayuna Adegate Kurchula Chindagal Windum, Namadamanasil Sajiva Mai Pradeshtikuna, Anigrehida Maya Udimurthaman. And up in the Matra Polita, Trimay. Nani Odum, Abhananana Todum Kudi, or Kunu Kasostam Valley the Nemenike, Elias Talatum, Sukurta Benthunder, Trivandur Tulla, Hedanim Hindava, Sahodringal, Vana, Enodavaranum, 
നമുക്ക് വലിയ തിരുമേനിയുടെ ഒരു അനുസ്മരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തണം എന്ന് അഭിനയ മെത്രാപുലിത്ത തിരുമേനി ഇപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ നടത്തിയതിൽ വലിയ സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുകയാണ് ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി ഒരു ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എ ബിഷപ്പ് വിത്ത് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്ന് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ചിരി അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ഒന്നും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു രാജൻകുരുക്കൾ സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പം എനിക്കുണ്ടായ ചിരിയും കൂടെ പോയി എന്നതാണ് സത്യം ക്രിസ്തോസ്റ്റം തിരുമേനി ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട തിരുമേനിയുടെ ചിരിയും ചിരിക്കുള്ളിലെ സന്ദേശവും നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹമായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഊർജം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു വാക്ക് നിറച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ടുന്നതല്ല കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു കർദ്ദനാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മറ്റാരോടും ചോദിക്കാതെ ധൈര്യമായും ആത്മബോധത്തിലും പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മിത്രാനായി എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വലിയ തിരുമേനിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഞാനതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന് അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രായത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് സാമാന്യ വിവരമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന വർത്തമാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ എന്നത് എന്നെ ഇപ്പോഴും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജന്മദിനത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ദൂര സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തിരുവല്ലാരമ തിരു സമയത്താണ് അരവനയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വലിയ തിരുമേനി ഇവിടെ വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ മേരിഗിരി അരമനയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിരുമേനി വന്നിട്ടേ പോകൂ എന്ന വാശിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും മുണ്ടക്കയം വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞു എവിടെ ആണെങ്കിലും വന്നിട്ടേ പോകൂ എന്ന വാശിയിലാണ് കയ്യിലൊരു വട്ടയപ്പവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തവണ കാപ്പി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓടി അവിടെ എത്തി അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ തിരുമേനി വന്ന ഉടനെ തന്നെ തിരുമേനിയുടെ വട്ടയപ്പം മുറിച്ച് എനിക്ക് തന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു സമ്മാനം എനിക്ക് തന്നു ഒരു കുരിശാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുരിശാണല്ലോ എനിക്ക് സമ്മാനമായി തന്നത് തിരുമേനിക്ക് ആവശ്യമായത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഹൃദ്യമായിരുന്നു സഹോദര തുല്യമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ വലിയ വശ്യമായ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള വരകൾക്കപ്പുറത്താണ് എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ഏതിനും തിരുമേനിക്ക് തിരുമേനിയുടെ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഒരിക്കൽ എല്ലിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു അഡ്രസ് ഹിം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു തിരുമേനി എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല തിരുമേനി പറയാനുള്ളത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ആ അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി അദ്ദേഹം അതുപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തു തിരുമേനിക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ശാസ്ത്രവും നീതിബോധവും സംലഭ്യതയും 
നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ ഈ ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടു മേക്ക് നോൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വലിയ മീനി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എ മാൻ വിത്ത് എ ഡിഫറൻസ് എ മാൻ വിത്ത് എ ഹാർട്ട് വിച്ച് ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിത്ത് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ തിരുമേനി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുകയാണ് സ്വന്തമായി ഒരു സന്തോഷം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ തിരുമേനി കാലം ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പെയിൻ അത് മാറിപ്പോയി എന്നത് പരമാർത്ഥമാണ് തിരുമേനി മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമല്ല വലിയ സന്തോഷമാണ് റേഡിയൻസ് ഓഫ് പെർമീറ്റിംഗ് ലവ് തിരുമേനി കൂടെ ഉണ്ട് അതൻ വൈ ഷുഡ് ബി വറി തിരുമേനി എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഹി ഈസ് വിത്ത് ഹസ് ഈസ് വിത്ത് ഇമാനുവൽ ദറ്റ് ഇമാനുവൽ ഈസ് വിത്ത് ഹസ് വൈ ഷുഡ് ബി വറി അബൌട്ട് ദറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ തിരുമേനി തിരുമേനിയെക്കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നർമ്മ സംഭാഷണത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു തിരുമേനിയും ബെനഡിക്റ്റ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ എരവേരു സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനി പറയും ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി എപ്പോഴും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുന്ന് സാവകാശം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോയ ആളായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും വെറുതെ ആണ് തോറ്റിട്ടൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തിരുമേനിയും ഗ്രിഗോസ് തിരുമേനിയും തമ്മിൽ വലിയ ആത്മബന്ധമാണ് ഔപചാരികതി ഒന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം വരും അവിടെ പോകും സംസാരിക്കും ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി സുഖമില്ലാതെ പട്ടത്ത് അരമനയിൽ കഴിയുമ്പോൾ സന്ദർശകരുടെ വലിയ തിരക്കാണ് ഏത് സമയത്തും എല്ലാവരും കാണാൻ വരും അത് തന്നെ അസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി എന്ന് ബുദ്ധിമാനായ സെക്രട്ടറി മനസ്സിലാക്കി സെക്രട്ടറി നോക്കിയിട്ട് ആരെ തടയാനും പറ്റുന്നില്ല ആരോട് അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക എല്ലാവരും വരുന്ന വി വി ഐ പീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആരോടാ പറയുക ഒരല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി ഒരു പണി ചെയ്തു സെക്രട്ടറി ഈ മുറി പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിക്കൊണ്ട് സെക്രട്ടറി താക്കോലും കൊണ്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിലുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ക്രിസോഷം തിരുമേനി ഗ്രിഗോറിസ് തിരുമേനിയെ കാണാൻ വരുന്നത് എല്ലാവരും അതൊക്കെ പോയി കൊട്ടുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നു മുറി പൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു ഒരിടത്തും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നല്ല വേദനയൊക്കെയുള്ള സമയമാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെയിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് വിരോധം തോന്നരുത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തു തിരുമേനി വരും എന്ന് അറിഞ്ഞു കൂടല്ലോ തിരുമേനി വന്നപ്പോൾ കയറിയതാണ് തുറന്നു കൊടുത്തു തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനി അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് സംസാരിച്ചു ക്രിസോസൻ തിരുമേനി ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് പാർലറിൽ വന്നപ്പോൾ മറ്റച്ചന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്രിഗോറിയസ് തിരുമേനിയെ കണ്ടു ശാരീരികമായ ചെറിയ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൂട്ടിയെടുത്തക്കതുപോലെ മറ്റ് അസുഖമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞു വെച്ച് കാറേ കയറി പോന്നു ഇതാണ് ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനി നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു തിരുമേനി അഭിവന്യ ക്ലിമീസ് ബാബ തിരുമേനി കർദ്ദിനാളായി പത്ത് വർഷം തികയുന്ന ഒരു വർഷമാണ് ഇത് പത്ത് വർഷം തികഞ്ഞപ്പോൾ മാറിവാനിയസ് നഗറിൽ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം സഹോദരി സഭയായ മാർത്തോമ സഭയ്ക്ക് പതിച്ചു നൽകി അതിൻ്റെ രേഖയുമായിട്ടാണ് ഒരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് തിരുമേനി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയും ഒരാചന്മ ബന്ധം ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോകാതെ ആ ജൈവബന്ധം സൂക്ഷിച്ച് സഭയോടും സഭാപിതാക്കന്മാരോടുമുള്ള 
ആത്മബന്ധം ആത്മാർത്ഥതയോട് നിലനിർത്തി ഇത്രമാത്രം ഔദാര്യം കാണിച്ച കർദിനാൾ മാർബസേലിയസ് ക്ലീമിസ് ബാബ തിരുമേനിയോട് മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭ എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആദരവിൻ്റെ സൂചകമായി ഒരു ചെറിയ ആട ഇപ്പോൾ അണിയിക്കുന്നതാണ് അത്ര പൊലുത്ത തിരുമേനി Now we have the vote of thanks by Rev. Philip George, Vicar of the Patur St. Thomas Marthoma Church. Aashiyengal kundum, Arthang kundum, Anibovum dheepto maayi mahat sammelnatine adhyasham oikinna. Malangira Marthoma Suryani Sabhede Varama Adhyasana Bhivinian Dr. Theodosius Marthoma Metra Purita Thirimeni. ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഓഫ് ഗോവ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള അവറുകൾ അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരെ വൈദികരെ പ്രിയ ദൈവജനമേ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ദർശനം കൊണ്ടും ദൈവബോധത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രാപ്യമാക്കിയ ഒരു യുഗപുരുഷൻ്റെ സ്മൃതികൾക്ക് മുൻപിലാണ് നാം വട്ടമിട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ജനിച്ച് നാൽപ്പത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്നിന് വൈദികനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം എന്ന അഭിധാനത്തിൽ എപ്പിസ്കോപ്പിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ സഭയുടെ സഫ്രകൻ തിരുമേനിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആദ്യം ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് മെത്രാപ്പോലിത്തിയായും പിന്നീട് മെത്രാപ്പോലിത്തായുമായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലെന്ന് പിൻവാങ്ങി ഭാരതത്തിന് മാത്രമല്ല ആഗോള ആത്മികതയുടെ വലിയ മെത്രാപ്പൊലിത്തിയായി ചിരിയുടെയും ചിന്തയുടെയും അപ്പോസ്തോലിനായി പത്മഭൂഷനായി ദ വേൾഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെർവിംഗ് ബിഷപ്പായി വിരാജിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് മാസം അഞ്ചിന് കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് വിടുവാങ്ങിയ പത്മഭൂഷൻ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർക്സോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ഓർമ്മയായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയപ്പെടുകയാണ് അറുപത്തെട്ട് വർഷത്തോളം എത്തുന്ന താമസ വഴിത്താരകൾ തെളിനീര് പോലെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതവും മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തിയെടുത്ത ആഴമുള്ള തത്വചിന്തകളും വിശ്വമാനവീകതയ്ക്ക് അടിത്തറവാകുന്ന സൂക്ഷ്മ ആത്മികതയും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെത്തവൻ്റെ ജീവൽ പ്രശ്നം പോലും സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളും ഉൾച്ചേർന്നതായിരുന്നു വലിയ മെത്രാപ്പോലത്തെ തിരുമേനിയുടെ ആത്മീകത അഭിമന്യ വലിയ മെത്രാപ്പോലത്തെ അവിടെ വാങ്ങി ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ച് തിരുമനസ്സിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ വേരോട്ടം പകർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം മെത്രാപ്പൊലിത്തി ആയിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമനസ്സിനോടും അഭിവന്യരായ തിരുമേനിമാരോടും സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളോടും പ്രത്യേകം അനുമോദനവും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഥമ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിന് പാറ്റൂർ സെൻ തോമസ് മാർത്തോമ ദേവാലയവും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അൻപത്തൊന്ന് കാലങ്ങളിൽ ഈ ഇടവകയിൽ വികാരി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വന്യ ഫിലിപ്പ് ഉമ്മൻ കശിച്ച എപ്പിസ്കോപ്പ് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്ക വഹിച്ച് അഭിവന്യനായ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോ മെത്രാപ്പോലത്തെ തിരുമേനി മലങ്കര സഭയ്ക്ക് എന്നും അനുഗ്രഹമാണ് ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് സഭയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനും സദാ ജാഗരൂകനാണ് തിരുമേനി മതബഹുലതയുടെ ലോകത്ത് മതാതീതമായ ആത്മികതയെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അനിതര സാധാരണമായ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അഭിവന്യ മെത്രാപ്പോലത്തെ തിരുമേനി ശ്രീനാരായണ ഗുരുദർശനത്തെ പ്രവാചക തുല്യം വീക്ഷിക്കുന്ന തിരുമേനി നീതിയുടെ കാവലാൾ കൂടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടും മാർക്സോസ്റ്റത്തിൻ്റെ ദൈവദർശനത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയിൽ കണ്ണി കോർക്കാൻ തത്വചിന്താപരമായും ദർശനപരമായും തിരുമേനി അതിന് അനുയോജ്യം തന്നെയാണ് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് അഭിവന്യ തിരുമനസ് നിർവഹിച്ചത് ഈ വിശാലമായ വീക്ഷണം സഭയെ കൂടുതൽ തേജോയ തേജോമയമാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഭയുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു 
ഈ സമ്മേളനത്തിന് അതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും നൽകിയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനും ബഹുമാനിതനുമായ ഗോവ ഗവർണർ കൂടിയായ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻ പിള്ള സാറാണ് ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും സംഘടനാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും പരിചയത്തോടുകൂടെ മിസോറാമിലും തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഗോവയിലും ഗവർണർ ചുമതല നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് വെൺമണിയുടെ ഗ്രാമഭംഗിയിലും തെളിമയിലും തൻ്റെ പഠനകാലത്തിൽ മാർത്തോമ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെയും രൂപപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വ വികാസം അദ്ദേഹത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മികച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനും അഭിഭാഷകനും മാത്രമല്ല സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ വേറിട്ട ശബ്ദം കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീധരൻപിള്ള സാർ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പുത്തൻ അധ്യായങ്ങൾ രചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായിരുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ മെത്രാപോലത്തെ തിരുമേനിമാരോട് തികഞ്ഞ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഒരു മാന്യദേഹമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് ഈ യോഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാന്യ ഗോവ ഗവർണർ ശ്രീ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സാറിനോട് ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള കൃതജ്ഞത സഭയുടെ നാമത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മാർക്സോസ്റ്റം പ്രഥമ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനും തനിമയാർന്നതും മൗലികവുമായ ചിന്താധാരകളുടെ ഉടമസ്ഥനുമായ ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറാണ് തൻ്റെ അക്കാദമിക പാണ്ഡിത്യവും ചരിത്രബോധവും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ കോർത്തിണക്കി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ധീഷണശാലിയാണ് ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറ മാർക്ക് സോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപോലത്തെ തിരുമേനിയുടെ മത മതാന്തര പാരിസ്ഥിതിക ചിന്തകളെ അതിൻ്റെ തനിമയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുരുക്കം ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സാറ് എക്കാലവും മാർത്തോമാ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ ദർശനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ പ്രഭേഷ പ്രഭാഷണം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ന് ഓൺലൈനിലായിട്ടാണ് സാറിന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഫിലിപ്പോസ് തിരുമേനി ചിരിയുടെ മെത്രാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിരി എന്ന ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആഴമേറിയ ചിന്തകൾ പകർന്നു തന്ന ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറിനോട് ഹൃദയംഗമാരുടെ കൃതജ്ഞത സഭയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കട്ടെ ഇന്ന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഹിസ് ബി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മോറോൺമർ ബസേലിയസ് ക്ലീമിയസ് കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമനസ് മാർത്തോമ സഭയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് മലങ്കര സഭകളെ മാത്രമല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണ് ബാബ തിരുമേനി തിരുമനസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ പട്ടം തിരുസന്നതി വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെ വിളക്കി ചേർക്കുന്ന ഒരു ആല കൂടിയാണ് മാത്രമല്ല പല സഭാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് കൂട്ടായ്മ നൽകുന്ന ഒരു ഊട്ടുമേശ കൂടിയാണ് ബാബ തിരുമനസ് ഈ സഭയോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സ്നേഹത്തിന് കരുതലിന് പ്രത്യേകം അനുമോദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനയ മെത്രാപോലത്തെ തിരുമനസിന് വേണ്ടി ഈ യോഗത്തിൽ വന്ന സംബന്ധിച്ചതിലുള്ള കൃതജ്ഞത ഹൃദ്യമായി അറിയിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആമുഖ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ സംഘാടനത്തിന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര കൃത്യതയോടുകൂടെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഭദ്രാസിന് അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയത്തിൽ നിലയിൽ നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം കൊല്ല കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനുമായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ബെർന്നബാസ് ഷഫ്രഖൻ മെത്രാപോൽ തത്തിരുമേനി ഈ ഭദ്രാസനത്തിനും ഈ ദേശത്തിനും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ സഭയുടെ അഭിവന്യരായ അടൂർ അടൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെയും കോട്ടയം കൊച്ചി ഭദ്രാസന ചുമതലയുള്ള അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഏബ്രഹാം മാർ ഫൗലൂസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയും കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിയും ഈ യോഗത്തിൽ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹീതമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പമാരും ആധുനിക സഭയുടെ മുഖവും ദർശനത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാഷയുമാണ് അഭിവന്യ തിരുമേനിമാർ ക്രിസോസ്തൻ തിരുമേനിയെ ഗുരുതുല്യമായിട്ട് കാണുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരുമേനിമാരാണ് അഭിവന്യ തീത്തോസ് തിരുമേനി ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയുടെ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഓർക്കുകയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് യോഗത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കിയ അഭിവന്യ എബ്രഹാം മാർ ഫൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമ
വെരി റെബ്രൻ ഏബ്രഹാം ശാമുവൽ അച്ഛൻ എന്നീ വികാര ജനറാൽമാർ അച്ഛന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദികരെയും ഈ തരുണത്തിൽ ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സഭാ സെക്രട്ടറി റെബ്രൻ സി വി സൈമൺ അച്ഛൻ സഭയ്ക്ക് കരുത്തുറ്റ ഒരു സാരഥിയാണ് സംഘാടക മികവും ആത്മാർത്ഥതയും കൂടി ചേർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അച്ഛൻ്റേത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആദ്യോടന്തം എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ വിലയിരുത്തി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്ന് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കിയ പ്രിയങ്കനായ സഭാ സെക്രട്ടറി റെബ്രൻ സി വി സൈമൺ അച്ഛനോട് ഹൃദയംഗമായിട്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ സഭയുടെ ലേ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ രാജൻ ജേക്കബ് സാറ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ സഭയുടെ മുൻ ഭാരവാഹികൾ മണ്ഡല അംഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏവരോടുമുള്ള കൃതജ്ഞത ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന വൈദികരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഈ ഭദ്രാസനത്തിന് സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ഡാനിയൽ വറീസ് അച്ഛനും ട്രഷറർ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺസണും ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു പ്രത്യേകം എല്ലാ വൈദികരോടും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി പറയട്ടെ സമ്മേളനം ഹൃദയമാകുന്നത് ഗാനങ്ങൾ അവതരി ഹൃദ്യമാക്കിയ ഗാനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പാട്ടു സെൻറ്റ് തോമസ് സാൻറ്റ് തോമസ് സ്ക്വയറിനോടും പരുത്തിപ്പാറ ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ ഗായക സംഘത്തോടും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഡി എസ് എം മാൻസി ആണ് ഇന്ന് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്തത് റിവറൻ ആശിഷ് തോമസ് ജോർജ് അച്ഛൻ ആൻഡ് ടീം അവരുടെ വലിയ എഫേർട്ടിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത അറിയിക്കട്ടെ വിവിധ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം വാർത്തയാക്കു ആക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഹൃദയംഗമായ സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഈ ദേവാലയം തെരഞ്ഞെടുത്ത അഭിവന്യ മെത്രപ്പുറത്തെ തിരുമനസ്സിനോടും എപ്പിസ്കോപ്പൽ സിനോടിനോടും സഭാ കൗൺസിലിനോടുമുള്ള പ്രത്യേക കടപ്പാടും ആദരവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായും ഞങ്ങളുടെ ഇടവാങ്ങവുമായ ശ്രീ ഏബ്രഹാം തോമസ് പനശ്ശിമൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോജി ഇതിൻ്റെ ശക്തമായ നേതൃത്വം ഇടവക തലത്തിലും സഭാതലത്തിലും വളരെ വിലമതിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇതിനെ ദീപ്തമാക്കിയ എല്ലാ വിശ്വാസ സമൂഹത്തോടും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇടവകയുടെ ചുമതലക്കാരുടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റിമാർ ശ്രീ ജോൺ കുര്യൻ രാജീവ് പി കെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഏബ്രഹാം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു തോമസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമതലക്കാരോട് ഹൃദയംഗമായി നന്ദി അറിയിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പയർ ചെയ്ത് സഹായിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് ആനി മൃദുൽ ജോൺ ആണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ ആശീർവാദം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഏവർക്കും റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വലതുവശത്തായി ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ആ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സഭാ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനും വൈദികർക്കും താഴെ പാരിഷ് ഹോളിൽ പാരിഷ് ഹോളിലും എന്നാൽ വിശിഷ്ടാദികൾക്കും അഭിമന്യ തിരുമേനിമാർക്കും മധുബഹായുടെ തൊട്ട് പിറകിലുള്ള ഡൈനിങ് ഹോളിലും ഹൈറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദയവായി പങ്കെടുക്കണമേ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സൂവനിയർ ഇടവകയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശിഷ്ടാദികൾക്കും സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഈ സൂവനിയർ ദയവായി ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് George Matthew senior vicar general will lead us in prayer Savide nadanaya kartave nootandigal sahodradangal pinnittu tirisharirumaguna sabhe velliguligale neerittu adijeevichukondu lokathine prakashamayirpan sahayikkunnathu kondu stotram adinde bhagamaya marthoma sabhaykku devam nalguna ella darshanathinayi anugrahathinumayi sthudikunnu തേജ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർത്തോമ്മ മെത്രാപ്പൊലിത്താമാരെ നൽകിയ ദൈവമേ അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ മാർത്തോമ്മ മെത്രാപ്പൊലിത്തായി അനുസ്മരിച്ച ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് വ്യാപരിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി കരയറ്റട്ടെ ദൈവമേ അഭിവന്യ ക്രിസ്തോസ്ലൻ തിരുമേനി ഭാഗ്യസ്മരണീയനായി ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ തിരുമേനി കാണിച്ച ദർശനവും ജീവിതശൈലിയും 
മാനവികതയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാലങ്ങൾ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു പുനരർപ്പണമായി ഈ സമ്മേളനത്തെ മാറ്റിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ വന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മാർത്തോമായ അഭിവന്യ തീഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ തിരുമേനിക്കായിട്ട് നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം ഈ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു താവെ ഇന്ന് കാർഡിനൽ ക്ലിമീസ് ബാബ തിരുമേനിയും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആയിരിക്കാൻ സഹായിച്ചല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ടും മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതികൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതി കരയറ്റുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഫ്രഗൻ മെത്രാപുല തിരുമേനിമാരെയും എപ്പിസ്കോപ്പ തിരുമേനിമാരെയും എല്ലാ വൈദികരെയും വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ആദിത്യ മരളിയ ഈ ഇടവകയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ ഇടവക ചെയ്ത ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു നവീകരിച്ച ഒരു ദേവാലയം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവരെ നീ സഹായിച്ചല്ലോ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വ്യാപരിച്ച എല്ലാ ദൈവകുറപ്പിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളിപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ പിരിയാത്തവനായി കൂടിയിരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാർഹായുമായ ത്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രിയരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരോട് കൂടെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ